Assalamualaikum teman-temanku semua dimanapun kalian berada Selamat datang di channel sederhana aku ya Maria Ufa Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi video aku ya teman-teman Ini aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman Setelah beberapa hari ini aku nggak upload kegiatan bersih-bersih beres-beres di dapur ya teman-teman karena memang kemarin itu imlek itu kebanyakan makan di luar ya nggak nggak makan di rumah gitu jadi ya aku juga mager bikin video juga gitu jadi ya upload video seadanya gitu dan ini aku sempetin kemarin itu take video take video untuk aku up hari ini ya teman-teman kan sayang daripada nggak upload video gitu ya teman-teman dan ini seperti biasa aku rapiin piring piring yang sudah kering ya teman-teman karena hari ini itu sudah mulai masak memasak gitu ya kan imleknya itu sudah habis gitu walaupun masih ada apa ya Sabtu besok itu masih rencananya itu masih ada acara keluar gitu tapi kan sekarang sudah bisa masak-masak di rumah gitu jadi ya mulai banyak piring-piring numpuk ini ya teman-teman dan ini mangkoknya si Titi sama si Keke ya teman-teman ini aku lap kering terus aku taruh ke lemari atas gitu dan ini sekalian aku rapikan mangkok dan piring-piring ya teman-teman sebelumnya minta maaf ya teman-teman kalau dubbing aku itu suaranya itu nggak jelas atau nggak enak didengar ya soalnya ini aku dubbingnya itu di dapur dan nggak berani ngomong keras-keras gitu ya soalnya majikan aku sama anak-anak itu masih tidur gitu kan biasa masih hari libur kan anak-anak itu masih masih hari libur jadi mereka itu bangunnya siang-siang kalau malam itu tidurnya ya sampai jam 12 kadang sampai jam setengah satu gitu ya tapi kalau aku itu jam setengah sepuluh sudah aku tinggal tidur ya teman-teman soalnya kalau nggak tidur juga mau ngapain paling kan cuma mainan HP sama nemenin anak-anak jadi ya udah aku tinggal tidur soalnya memang jadwal istirahat aku itu jam setengah sepuluh itu udah istirahat ya teman-teman dan ini aku lanjut mau nyuci rak piring ya teman-teman dan ini aku mulai menggosok-gosok apa ya tempat rak piringnya itu karena di bawahnya itu juga kotor ya jadi aku sekalian gosok-gosok gitu ya teman-teman ini juga rak piringnya udah lama nggak aku cuci ya teman-teman jadi ini tadi aku sempatkan untuk nyuci rak piring dulu gitu soalnya kalau sekarang anak-anak liburan itu waktu pagi itu lumayan banyak waktu ya teman-teman karena mereka itu bangun kadang jam 9 kadang jam 10 gitu dan kadang juga itu kalau aku kelamaan nunggu mereka bangun ya udah aku tinggal keluar gitu belanja gitu ya teman-teman karena kalau nunggu mereka bangun itu kelamaan nanti aku belanjanya kesiangan gitu dan nanti kalau sudah ada acara di luar aku belanjanya itu ketunda sampai nanti sore gitu jadi kan aku kalau sudah sore kalau sudah pulang dari jalan-jalan itu kayak mager gitu ya mau turun mau belanja gitu soalnya sudah capek jadi alhasil ya udah masa apa adanya yang ada di kulkas gitu ya teman-teman sambil aku nyuci rak piring ini aku mau sapa teman-temanku dulu ya teman-temanku semua gimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan dimudahkan segala urusan dilancarkan semua rezekinya ya amin amin ya robbal alamin dan yang lagi sakit aku doakan mudah-mudahan segera sehat ya 
dan yang lagi bekerja mudah-mudahan pekerjaannya diberi kelancaran ya teman-teman amin amin ya robbal alamin dan buat teman-teman aku pejuang gadis dua semangat ya buat kalian mudah-mudahan di tahun 2024 ini Allah mengaruniakan putra-putri yang soleh dan solehah yang cantik dan tampan ya teman-teman amin amin ya robbal alamin dan setelah selesai nyuci tatakannya ini aku nyuci rak piringnya ya teman-teman kalau rak piring ini nyucinya itu agak lama ya teman-teman soalnya kan banyak bolong-bolongannya gitu ya jadi kayak kotor-kotorannya itu apa itu kalau cuma pakai itu busa cuci piring itu kayak nggak bersih gitu jadi kan harus disikat-sikat gitu apalagi warnanya putih ada hitam-hitamnya dikit itu kan kelihatan banget ya jadi ya kalau nyuci yang ininya yang raknya ini ini agak lama banget gitu dan alhamdulillahnya sekarang di sini itu cuaca sudah mulai anget ya teman-teman nggak kayak kemarin-kemarin ya sampai belasan derajat itu ini paling-paling dingin itu 17 derajat gitu ya 16 17 gitu sampai 20 gitu ya teman-teman jadi lumayan anget gitu cuacanya dan masih ada matahari dan mataharinya juga lumayan terik gitu ya teman-teman jadi walaupun sekarang main air pagi-pagi itu nggak takut dingin gitu ya teman-teman Oh ya teman-teman gue semua lagi pada ngapain nih sambil nonton video aku sudah selesai beraktivitas apa belum atau masih riwah dengan kegiatannya di dapur dan di rumah atau lagi riwah bersama anak-anaknya dan ini aku lanjut nyuci gelas ya teman-teman karena apa ya ini gelas bekas semalam gitu dan ini aku juga nyuci pipet ya teman-teman karena si titi itu beberapa hari ini batuk dan pilek ya jadi kalau malam itu ya diminumin sirup gitu kalau memang batuknya itu nggak berhenti gitu nggak tahu kenapa apa musimnya atau gimana gitu ya soalnya itu sudah dua bulan ya hampir dua bulan ini kayak batilnya itu nggak sembuh sembuh gitu dan terus kalau dibilangin jangan makan coklat banyak-banyak itu pasti dia ngamuk ya teman-teman ya malu ya namanya anak-anak apalagi musim imlek ini musim coklat ya teman-teman dimanapun kita berada pasti ada coklat ya teman-teman jadi namanya anak kecil lihat coklat lihat minuman pasti dia itu kalap ya teman-teman dan setelah selesai mencuci rak piring ini lanjut aku mau bikin sarapan ya teman-teman karena aku juga nggak belanja kemarin jadi aku nggak beli roti nggak beli buat sarapan pagi ya teman-teman alhasil ya udah aku masak makaroni ini ya teman-teman itu tadi aku ada sosis sama Capri frozen terus wortel dan jagung frozen ya teman-teman sudah itu aja sudah cukup ya buat apa itu buat masa makaroni gitu ya biar ada sayurnya gitu walaupun enggak sayur mayur gitu tapi kan sudah termasuk sayur sayuran gitu ya teman-teman dan ini tadi pas aku masukinnya lupa nggak kerikot ya teman-teman dan ini sudah aku masukin sosis sama sayur frozennya ya teman-teman warnanya cantik ya teman-teman anak-anak itu suka banget kalau dimasakin seperti ini tapi si keke itu nggak suka kapri gitu jadi alhasil nanti untuk mangkoknya si keke itu aku ngambilin kaprinya satu-satu gitu ya teman-teman kalau nggak diambilin pasti dia itu nggak mau makan gitu ya teman-teman ini sudah mateng ya teman-teman nanti aku masukkan ke mangkok gitu nunggu sambil nunggu mereka nya bangun gitu ya dan ini tak terasa sudah di akhir video aku ya teman-teman terima kasih banyak buat teman-temanku yang sudah mampir menonton video aku dari awal sampai akhir ya jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ya teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum bye bye